Hey side 2 goers bienvenidos de nuevo a otro video de side 2 go ¿Alguna vez oíste hablar de la triada oscura de la personalidad? ¿Qué es la triada oscura y cómo fue descubierta? La triada oscura es un conjunto de tres personalidades con similitudes, pero distintas. Narcisismo subclínico, psicopatía subclínica y maquiavelismo. Por subclínico queremos decir que alguien puede mostrar los rasgos de un narcisista o un psicópata, pero los síntomas no son lo suficientemente graves como para ser diagnosticados como un trastorno. En 2002, Del Roy L. Paul Hus y Kevin M. Williams de la Universidad de Columbia Británica hicieron un estudio sobre si estas tres personalidades eran idénticas, comparando los tres rasgos de personalidad de la triada oscura con otros tres aspectos psicológicos. Descubrieron que los patrones de correlación eran muy diferentes y concluyeron que la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo eran cosas distintas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los narcisistas tienden a tener un gran sentido de sí mismos, ya que se sienten con mayores derechos y superiores a quienes los rodean. El maquiavelismo, por otro lado, tiende a ser más manipulador y egoísta. Y los psicópatas suelen ser más insensibles, ya que carecen de empatía por los demás y actúan sin pensar en el otro. Todos están asociados con diversos grados de engaño, moral cuestionable y la búsqueda del interés propio. Pero lo que sí tienen en común es su antipatía. También se piensa que hay un componente genético relativamente alto en los tres tipos de personalidad. Curiosamente, la psicopatía y el maquiavelismo están más estrechamente relacionados entre sí que el narcisismo. Probablemente porque el narcisismo es el único que puede surgir de un sentimiento de inseguridad. ¿Qué hay de los sociópatas? Es fácil confundir psicópatas y sociópatas. Entonces, quizás te preguntes por qué los sociópatas no están incluidos en esta lista. Ambos están catalogados como trastornos antisociales de la personalidad en formas severas y ambos comparten una falta de juicio moral y falta de empatía. Sin embargo, hay algunas cosas que diferencian a los dos. Es probable que los psicópatas sean mentirosos patológicos y rara vez se sientan culpables, ya que harán todo lo que tengan que hacer para beneficiarse. Se sabe que son intrépidos y a menudo son muy buenos imitando comportamientos que oculten sus rasgos psicópatas. Los sociópatas, por otro lado, tienden a tener una conciencia aunque sea débil. Aunque son egocéntricos, se preocupan por los demás más que los psicópatas. También son menos hábiles para ocultar sus comportamientos y actúan de manera que se hace evidente su autocomplacencia y falta de empatía. Aunque no está claro por qué los sociópatas no están incluidos en la lista, podría deberse a que los factores del entorno son más influyentes en la causa de la sociopatía que la propia genética. ¿Cómo actúa alguien con uno o más de estos rasgos? Según un estudio de revisión de 10 años, los miembros de la triada oscura tienen comportamientos similares en una variedad de entornos sociales. En el lugar de trabajo, por ejemplo, es probable que encajen en el cliché del jefe o líder prepotente que es capaz de llegar a la cima con encanto, pero que no establece conexiones genuinas con las personas que lo rodean. En educación, el engaño y el plagio son predecibles. Estos están más asociados con la psicopatía y el maquiavelismo. Aparte de su exhibición de superioridad social, los comportamientos de estos tres tipos se diferencian mejor a la hora de interactuar con los demás. Los psicópatas tienden a dar una primera impresión negativa, ya que quieren parecer intimidantes. También tienen una extraña habilidad para imitar el comportamiento de quienes los rodean para mezclarse. Tanto las personas con maquiavelismo como los psicópatas tienden a parecer bastante cínicos y moralmente sospechosos. Curiosamente, los narcisistas tienen una visión sesgada de sí mismos y tienden a pensar que son líderes mucho mejores y mucho más empáticos de lo que realmente son. ¿A dónde nos lleva esto? Como has visto, investigaciones recientes han permitido diferenciar las personalidades de la triada oscura. ¿Pero qué supondría un avance? Los investigadores han comenzado a estudiar la función de la triada oscura en el mundo de los negocios y cómo estos rasgos de personalidad se relacionan con la capacidad de maximizar las ganancias. Los psiquiatras también han analizado de qué manera las personas con rasgos de la triada oscura son más vulnerables a los trastornos de adicción. Incluso hay estudios que investigan la relación entre la triada oscura y trastornos afectivos como la depresión. Esperamos haberte podido ayudar a comprender y distinguir las diferentes personalidades de la triada oscura. Si estás interesado en aprender más sobre cada una de estas personalidades en otro video, mira los enlaces que dejamos en la descripción. Si encuentras útil este video, déjanos un like, suscríbete y compártelo con aquellos que puedan beneficiarse de él. Las referencias y estudios que hemos utilizado se agregan en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.